हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल सर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम लोग नाम दें तो एक दूसरा नाम भी हो सकता है अंदर से रिप्रोडक्टिव साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्योंकि इस साइकिल का ताल्लुक हमारे फीमेल के रिप्रोडक्शन से है तो पहले दो शब्दों में डिफरेंस जान लें सर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल शब्द आता है और एक दूसरा शब्द है ईस्टर साइकिल साइकिल तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में बेसिक डिफरेंस ये है कि ईस्टर्स का मतलब होता है हीट और हीट का मतलब हमारी नॉर्मल हीट से नहीं है आवर रिलेशन इज द सेक्सुअल हीट जहां आप ईस्टर साइकिल पढ़ेंगे उस साइकिल के दौरान एक फेज में पूरी साइकिल में एक ऐसा फेज आता है जिसमें सेक्शुअल डिजायर अर्ज बहुत ज्यादा होती है और जो फीमेल होती है सिर्फ उसी दौरान कांटेक्ट करती है जहां भी आप ईस्टर साइकिल पढ़ेंगे उस जगह पर उस पूरी साइकिल के दौरान सिर्फ एक फेज आएगी जितनी भी दिन की हो एक दिन दो दिन चार दिन छह दिन सर बस उसी दौरान वो सेक्सुअल अर्ज ज्यादा होगी और इसी वजह से उसी दौरान वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में इन्वॉल्व होगी सर ऐसी कोई फेज यहां पर नहीं पाई जाती मेंस्ट्रुअल का ताल्लुक आपके ब्लीडिंग से है यहां का करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि उस फेज में कोई एक ऐसा समय आता है जिसमें फ्लूड यानी वेजाइना के साथ जो है ब्लड और फ्लूड बाहर आता है तो यहां ब्लीडिंग फेज होती है करेक्टरिस्टिक पॉइंट है और यहां ईस्ट्रेस फेज होती है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ते हैं ये सिर्फ प्राइमेट की विशेषता है यानी मैन ए मंकी लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं स्ट्रेस साइकिल ये प्राइमेट को छोड़ करके जितने मैमल्स होते हैं हाथी घोड़ा बंदर कुत्ता बिल्ली कोई भी मैमल यानी स्ट्रेस शब्द जो है वो इसके साथ साथ नॉन प्राइमेट मैमल्स पे भी लागू होगा वो मैमल जो प्राइमेट की कैटेगरी में नहीं आता तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पॉइंट हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्राइमेट में नजर आती है अब इसमें दो शब्द पहले हमें जान लेना चाहिए वन इज द मीनारकी एंड सेकंड इज द मीनोपॉज तो फीमेल जब पैदा होती है तो उस समय उसके शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती लेकिन एक खास एज आती है 9 से 13 साल के बीच में उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ये साइकिल की शुरुआत होती है 9 से 13 साल की एज सर यही समय कहलाता है मीनारकी मीनारकी का मतलब कहलाता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन वह समय जिस समय हमारे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है उसे हम मीनारकी कहते हैं यानी अब हमारी फीमेल के अंदर गैमीट बनने लगे होते तो पहले भी हैं, लेकिन अब वो ऊजेनेसिस की तरफ बढ़ने लगे जैसा आपने ऊजेनेसिस में पढ़ा था फिर एक समय आप पढ़ते हैं सर मीनो पॉज आता है एक समय उसके अंदर ये रिपोर्टिव साइकिल बंद हो जाती है यानी सेशेशन स्टॉपेज ऑफ मेस्ट्रो साइकिल तकरीबन 45 से 55 साल के बीच में इसके बीच में कोई ऐसा समय आता है जहां पर मेस्ट्रो साइकिल शट ऑफ हो जाती है द टर्म इज मीनो पॉज तो ये दो चीजें जान लें कि सर इसी के बीच का जो समय है मीनारकी और मीनोपॉज यानी 9 से 13 साल रफली मान लीजिए 10 साल या 11 साल और इसको रफली मान लीजिए 50 साल तो यही 11 साल से पहले कोई लड़की मां नहीं बन सकती और 50 साल के बाद भी यूजुअली मां नहीं बन सकती क्योंकि ये लाइन हमने आपको गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा रखी थी कि फीमेल में जो गैमीट है फीमेल में जो गैमीट हैं उनकी संख्या फिक्स होती है एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में यूजुअली 400 सौ ग्रेफेन फॉलिकल बनाती है यानी 400 सौ मेंस्ट्रल साइकिल होती है 400 सौ अंडे बनते हैं और वही 400 सौ अंडों में से एक या दो या चार या छह अंडे फर्टिलाइज होते हैं और उतने ही समय वो मां बनती है तो उन चार अंडों को शरीर से बाहर निकलने में 35 से 40 साल का समय लग जाता है यही कहलाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड यानी यही वो पीरियड मैं ये सेक्सुअल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं 
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फीमेल पचास साल के बाद सेक्स नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती है लेकिन मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके शरीर के अंदर अंडे नहीं पाए जाते आई थिंक यू शुड बी क्लियर मीनार की जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ना शुरू करते हैं और मीनोपॉज जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है इसके बीच का समय उसे रिपोर्टिव पीरियड कहते हैं जिस दौरान फीमेल में ऊजेनेसिस होती है और उस ऊजेनेसिस के दौरान वो मां बन सकती है अगर अंडे फर्टिलाइज हो जाए फिर पॉइंट आता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो यूजली कितने दिन की होती है दट इज ट्वेंटी एट डेज अट्ठाईस दिन की साइकिल होती है लेकिन ये थोडिकल लैंग्वेज है कि 28 दिन की साइकिल होती है कई ऐसे फीमेल रिपोर्टेड हैं, उनमें 32 दिन की साइकिल है बट डेट्स ए नॉर्मल और कुछ फीमेल हैं, जिसमें 26 या 27 दिन की साइकिल है एंड डेट्स ए नॉर्मल कोई कसम नहीं खिला रहे हैं कि 28 दिन से ज्यादा या कम थोड़ा सा भी हो गया तो अब नॉर्मलिटी कहलाएगी ना यूजली अट्ठाईस दिन की साइकिल होती है इसीलिए वन ल्यूनर मंथ ल्यूनर मंथ मंथली साइकिल नहीं कहते मेंस्ट्रुअल साइकिल शब्द है लेकिन फिर भी हिंदी में लोग इसे मासिक धर्म कहते हैं हर महीने पर एक साइकिल पूरी होती है एग्जैक्ट महीना नहीं है 28 दिन की बात कर रहे हैं दिस वन अब जरा साइकिल को हम पढ़ना शुरू करें कि साइकिल होती कैसी है तो आपने तो कार्डिक साइकिल भी पढ़ रखी है तो कार्डिक साइकिल में हमने आपसे कहा होगा शुरू कहीं से करें ऐसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कहीं से पढ़ाना शुरू करें आपको सर समझ में आना चाहिए वो वहीं खत्म कर दें तो पहले हम बताते हैं शुरू कहां से करना चाहिए तो एक हमने साइकिल बना रखी है ऐसे दिस वन तो इसमें चार फेजेस बना रखी है एक फेज देखिए यहां पे देख पा रहे होंगे डर से मेंस्ट्रुअल फेज दिस इंडिकेशन दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफेरेटिव फेज तीसरी फेज है ओवल्यूट्री फेज और चौथी फेज है सिक्रेटरी फेज यानी जो साइकिल बनी है वो 28 दिन की है तो 28 दिन का फेवर लेते हैं हम तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वो लगभग तीन से पांच दिन की होती है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफ्रेटिव फेज जो होती है वो आठ से बारह दिन की है ओवल्यूट्री फेज एक दिन की होती है यानी चौदवें दिन होती है और सेक्रेटरी फेज जो होती है वो बारह से अट्ठारह दिन की होती है तो ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन सीक्वेंस हमेशा यही है हम आपको लेकिन पढ़ाएंगे यहां से मैंने कहा ना साइकिल हम कहीं से पढ़ाना शुरू करें बस खत्म वहां कर दें तो हमने यहां से पढ़ाना शुरू किया जैसे सपोज करिए कोई फीमेल है थिंक अबाउट मी मैं ही एक फीमेल हूं फॉर एग्जांपल तो जहां से हमारी साइकिल अब शुरू होने जा रही पढ़ने के लिए यहां से पहले पढ़िए फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा तो हमारे में क्या होता है प्यूबर्टी आती तो एफ एस एच हार्मोन का लेवल धीरे 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 बढ़ना शुरू होता ऐसा नहीं कि एल नहीं बढ़ता एल भी बढ़ता है लेकिन सर मेन रोल है फॉलिकल स्टोमेटिंग हार्मोन का नाम है उसका फॉलिकल को स्टूमलेट करना वाला हार्मोन तो जो हमारी ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल थे कुछ प्राइमरी फॉलिकल को वो ग्रो कराएगी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा टर्शरी फॉलिकल बनेगा एंड देन द ग्रेफेन फॉलिकल बनेगा कुछ चेंजेस भी पड़े थे आपने जब आपने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट पढ़ा था तो ये आपकी फॉलिकुलर फेज इसीलिए कहलाती है क्योंकि इस फेज के दौरान हमारी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होता है और वो फॉलिकल ग्रो करते करते ग्रेफिन फॉलिकल बनता है लेकिन स्थिति थोड़ी अजीब है तकरीबन जब हर महीने ये फॉलिकुलर फेज शुरू होती है तो सौ दो सौ तीन सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ प्राइमरी फॉलिकल एक साथ स्टोमेट किए जाते हैं कि चल भाई अब आगे चलो आगे डेवलपमेंट करो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्रेफिन जब ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा सिंगल ग्रेफिन फॉलिकल बनता है शुरू आप डेढ़ सौ से करेंगे तब भी एक ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा तीन सौ से करेंगे तब भी एक ही ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा तो इट स्टूमुलेट फॉलिकल टू ग्रो एंड फॉर्म द ग्रेफिन फॉलिकल अब जब फॉलिकल ग्रो करना शुरू होता है तो जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स होती है फॉलिकुलर सेल्स थीका इंटरना आपने कहीं पढ़ा था इनसे ढेर सारा ईस्ट्रोजन और थोड़ा सा प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है लेकिन हाईलाइट अगर हम करें तो ईस्ट्रोजन तो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है लेकिन थोड़ी सी मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन भी बढ़ता है थिंक अबाउट द ग्राफ देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे फॉलिकुल ग्रो करती जा रही है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल उसी अनुपात में बढ़ रहा है ज्यादा ईस्ट्रोजन इसे लोग इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं 
अब जैसे जैसे उस फीमेल में इस फेज के दौरान इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा तो वो इस्ट्रोजन जो है वो इंडोमिट्रियम जो यूट्रस में आपने इनर मोस्ट लेयर पड़ी थी उसको स्टोमुलेट करता है और उनका प्रोलिफरेशन कराता है उनका ग्रोथ कराता है तो प्रोलिफरेशन इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर ग्रोथ इसलिए फॉलिकुलर फेज सर इस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा इस्ट्रोजेनिक फेज ओवल्यूशन होने के पहले हो रहा है तो लोग प्री ओवल्यूट्री फेज भी कहते हैं तो फिर सुन ले फॉलिकुलर फेज इज इनिशियटेड बाई द इंक्रीज लेवल ऑफ एफ Which stimulates the number of follicle to form the single graphian follicle, follicular phase. Follicular development produces the increased estrogen and less amount of the progesterone. Estrogen ke level badne lagta hai, aur wo badha hua estrogen ke level uterus ke andar jo endometrium hota hai, usko stimulate karta hai, unka proliferation karata hai, wo grow karna shuru karta hai, to proliferative phase ke alaga hai. Ye phase takriban 8 se 12 dinon tak chalti hai. फिर जैसे ही आपका मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है यानी पीक लेवल ऑफ इस्ट्रोजन आ जाता है जैसे ही पीक लेवल ऑफ इस्ट्रोजन बढ़ने लगता है सर एलएच आने लगता है जैसे जैसे इस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है देखिए एलएच का लेवल बढ़ता जा रहा है जब इस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होगा उससे समय एल एच का लेवल भी पीक पर होगा और एल जब पीक पर होता है दट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन इसलिए जो ओवल्यूशन होता है वो सामान्यतः फोर्टीन थर्टी होता है एंड दैट इज अंडर इंफ्लुएंस ऑफ पीक लेवल ऑफ एल एच सर सबसे ज्यादा एल एच इसी समय होता है इससे एल एच को लोग नाम भी देते हैं हार्मोन फॉर ओवल्यूशन या ओवल्यूटरी हार्मोन तो इट रिलीजेज द सेकेंडरी साइड अलॉन्ग विद पोलर बॉडी विद द जोना पेलोसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा वो सारा जो अंडा था ग्रेफन फॉलिकल के अंदर वो रिलीज होके ओवरी से बाहर आता है पहले सिलोमिक कैविटी में पहुंचता है फिर आपके याद करें फेलोपिन ट्यूब में ऑस्ट्रिया बनाया होगा उसमें फेमरिएटेड फनल थी वो उसको खींच के फेलोपिन ट्यूब में डालते थे लेकिन ये वाली प्रक्रिया ऑब्यूटरी फेज की मिड डे ऑफ दी साइकिल में होती है 28 दिन की साइकिल है तो जाहिर है चौदवें दिन होनी चाहिए इसलिए इसके पहले वाला जो फेज था फॉलिकुलर फेज इसको हम प्री ओवल्यूटरी फेज भी कहते हैं तो ओवल्यूशन जब हो जाएगा तो उसके लिए एल एच पीक लेवल ऑफ एल एच अगेन दीक लेवल ऑफ एफ एस एच दोनों चाहिए लेकिन एल एच का क्रेडिट ज्यादा है इसलिए हम एल एच को ही आंसर करते हैं हारमोन फॉर ओवल्यूशन लेकिन ध्यान रखिएगा ओवल्यूशन होने के लिए पीक लेवल ऑफ एल एच एंड पीक लेवल ऑफ एफ एस एस दोनों चाहिए फिर ओवल्यूशन के बाद आपने पढ़ा तो जो बचा हुआ हिस्सा था मेम्रेना गलोसा दट गेट कन्वर्ट इन दॉर्पस ल्यूटियम और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उनसे प्रोजेस्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है तो पॉइंट है दट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और जब कॉर्पस ल्यूटियम यानी येलो बॉडी बनेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन बढ़ने लगेगा थिंक अबाउट द हेयर जो ग्रीन पेन से इस्ट्रोजन दिखा रहे थे अब आपकी फॉलिकुलर सेल्स डैमेज हो गई हैं, तो उनका लेवल गिर गया और अब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ गया तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ने लगता है इससे लोग इसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी कहते हैं ओवल्यूशन के बाद का फेज है सर ये जो प्रोजेस्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो आपके इंडोमिट्रियम की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, उनको स्टूमुलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूड निकाले तो इनसे फ्लूड का सिक्रीशन कराता है तो सिक्रिटरी फेज इसीलिए कहा गया नाम बड़े सार्थक हैं। वहां हमने फॉलिकुलर और पॉलिफेटिव फेज कहा था यहाँ पर हम लोग ल्यूटियल और सिक्रिटरी फेज कहते हैं उसी के नाम के साथ को रिलेट करिए फंक्शन लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि जो अंडा बाहर निकला सिलोमिक कैविटी में अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम अगले फाइव टू सेवन डेज में धीरे धीरे डिजेनरेट करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिरने लगेगा और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिरता हुआ चला जाएगा एंड यस जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल काफी ज्यादा गिर जाता है तो एक नई घटना होती जब तक प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल होता है इंडो जो आपके पास यूट्रस की स्मूथ मसल है यानी मायोमिट्रियम है वो एकदम ऐसी ही बनी रहती उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता लेकिन जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है सर उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है तो जितना आपने एक्स्ट्रा ग्रोथ कराई थी प्रोलिफरेटिव फेज में जितना ग्लैंडर सेल से आपने सिक्रेशन कराया था दैट विल कम्स आउट थ्रू द वेजाइना और उसी फेज का नाम कहलाता है मेन्स्टुअल फेज या ब्रीडिंग फेज 
ब्लीडिंग फेज के दौरान जो ब्लड निकलता है वो तकरीबन 350 सौ पचास एम एल ब्लड निकलता है लेकिन वो क्लॉट नहीं करता क्यों नहीं क्लॉट करता क्योंकि उसमें प्लाज्मिन ज्यादा होता है नाम कभी सुना हो आपने फाइब्रोलाइसिन भी कहते हैं कि अगर कोई फाइब्रिन थ्रेड बना तो उसको डिजोल्व कर देता है तो ये तो हमारी समझने की बात है कि एफ एस एच आए पहने फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकुल को एस्टिमेट करें इस्ट्रोजन का लेवल बढ़े वो आपको प्रोलिफरेशन कराए इंडोमिट्रियम का फिर इस्ट्रोजन का लेवल जब पीक पर पहुंचता है तो का लेवल पीक पे आ जाता है वो ओवल्यूशन कराएगा फिर ओवल्यूशन होने के बाद बचे हुए को आप कॉर्पस ल्यूटियम बना दोगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल उनसे प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा वो प्रोजेस्ट्रॉन इंडोमिट्रियम के ग्लैंडर सेल को स्टोमेट करेंगे फिर जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल काफी नीचे आ जाता है क्रिटिकल वैल्यू से दैट विल इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन और वही कॉन्ट्रेक्शन जिम्मेदार होता है सर यहाँ कॉन्ट्रेक्शन करने से जितना भी डैमेज टिश्यू है सेल्स हैं इपिथिलियल्स है या फिर फ्लूड या ब्लड है विद अनफर्टिलाइज ओवा कम्स आउट थ्रू द वेजाइना वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है तो हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास जो ओवल्यूशन हो रहा है वो ओवल्यूशन हमेशा मिड डे ऑफ द साइकिल में हुआ यानी हम याद कर लेते हैं फोर्टीन डे ऑफ द मेन्स्ट्रल साइकिल लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं एक दो बार सवाल में वेरिएशन हो जाता है तो उस क्वेश्चन की ट्रिक को भी समझ लें अगर आपसे कहा गया 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपसे पूछा जाएगा सर वो ओवल्यूशन किस दिन हुआ तो हम अगर ये लाइन याद करके रखें कि मिड डे ऑफ द साइकिल में होता है उस लिहाज से सिक्सटीन होना चाहिए बट ऐसा है नहीं अगर आप सिक्सटीन डे कह दोगे तो गलत है ऐसा इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए हम डे ऑफ ओवल्यूशन जो रखते हैं वो रखा हमने ओवल्यूशन यानी ओवल्यूशन के बाद की फेज थी सिक्रिटरी फेज अभी आपने पढ़ा और ओवल्यूशन के पहले की फेज थी प्रोलिफरेटिव फेज उससे भी पहले की फेज थी मेंस्ट्रुअल फेज चार फेजेस है ना टेक्निकली हम यही से पढ़ना शुरू करते हैं हम समझाने के लिए यहां समझा रहे थे तो ओवल्यूशन के बाद वाली फेज जो होती है उसे हम फिक्स रखते हैं That is our 14th day. तो अब ये ओवल्यूशन किस दिन हुआ इसमें से 14 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए दैट इज एटीन डे ओवल्यूशन माना जाएगा ऐसे 36 दिन की साइकिल दी हो और पूछा जाए किस दिन ओवल्यूशन होगा हालांकि बड़ा कठिन सवाल है ईश्वर के अलावा कोई जान नहीं सकता ओवल्यूशन किस दिन होगा लेकिन फिर भी हम जैसे ट्वेल्थ पास बच्चों से पूछा जाता है ओवल्यूशन किस दिन होता है जबकि ईश्वर ही जानता है फिर भी हम उस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय दे दिया जाए और ओवल्यूशन पूछा जाए तो उसमें आप 14 माइनस कर दीजिए क्योंकि अनुमान ये है कि जो वेरिएशन हमारे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नजर आता है डेज का वो ज्यादातर प्री ओवल्यूटरी फेज में नजर आता है पोस्ट ओवल्यूटरी फेज में नजर नहीं आता यही मैं आपको अगर ईस्टर साइकिल पढ़ा रहा होता तो वहां पे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ थी टिश्यू था ब्लड था वो सब वहीं का वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है वो कभी डिस्ट्रॉय हो करके शरीर से बाहर नहीं निकलता इसलिए ईस्टर साइकिल में कभी कोई ब्लीडिंग फेज नहीं होती सर मेंस्ट्रुअल साइकिल का अध्ययन बड़ा जरूरी है क्योंकि जब कंट्रासेप्टेड डिवाइसेस पढ़ेंगे तो बड़ा काम आएगा तो मैंने आपको चार फेजेस पढ़ाए पढ़ाने के लिए मैंने पहले इसे पढ़ाया फिर इसे पढ़ाया फिर इसे पढ़ाया और फिर इसे पढ़ाया लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में पहला दिन माना जाता है जैसे हम कहते हैं हमारा सारा सातवां दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो सातवें दिन का मतलब हम पहला दिन पहले पता तो करें तो फर्स्ट डे का मतलब डे ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग जिस दिन ब्लीडिंग की शुरुआत होती है सर वही माना जाता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ब्लीडिंग की शुरुआत तो यहाँ पे हुई तो हमें शुरू यहीं से करना चाहिए तो अगर आपसे कभी कहा जाए फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड या फोर्थ फेज तो वो इसी रेफरेंस में हमने ए बी सी डी रखा है कोई कहता है सर थर्ड डे आज हमारा साइकिल का तो वो थर्ड किसी को मान के तो कहा गया होगा फर्स्ट किसी को माना होगा सेकंड फिर थर्ड तो वो थर्ड का रेफरेंस यहीं से आया है कि जिस दिन मेंसेस की शुरुआत होती है वहां से तीसरे दिन की बात कर रहे हैं तो थर्ड डे ये तो डे ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग एंड दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना चाहिए क्वेश्चन के लिहाज से जैसे एक शब्द आता है डिसमेनोरिया डिसमेनोरिया डिस का मतलब कभी भी होता है तो तकलीफ 
यानी ये डिफिकल्ट के लिए या पेनफुल मेंस्टुरेशन वैसे तो ब्रीडिंग के दौरान थोड़ा सा सर दर्द तो स्वाभाविक है लेकिन जब थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है द टर्म इज डिसमेनोरिया फिर एक शब्द आता है एमिनोरिया एमिनोरिया का मतलब एबसेंस ऑफ मेंस्टुरेशन यहां पर मेंसेस आते ही नहीं है आते ही नहीं का मतलब सब ब्रीडिंग फेज ही नहीं होती फिर कहलाता है दैट इज मीनोरेजिया मीनोरेजिया का मतलब होता है जो ब्रीडिंग का समय है दिस तीन से पांच दिन तीस से पचास एम एल उसमें बहुत ज्यादा ब्रीडिंग होती है एक्सेसिव ब्रीडिंग तो वो कहलाता है दैट इज ए मीनोरेजिया इसी से मिलता जुलता नाम है मेट्रोरेजिया मेट्रोरेजिया में हमारे पास ब्लड तो ज्यादा बहता है लेकिन सर इसलिए नहीं कि सर हर ब्लीडिंग के दौरान ज्यादा बहता है उसमें 12 दिन 15 दिन पे ब्लीडिंग आ जाती है नॉर्मली 28 दिन पे आनी चाहिए लेकिन अगर हमारी ब्लीडिंग फेज 12, 14, 16 दिन पे आ जाएगी तो जाहिर है महीने में दो बार ब्लीड होगा उसी को कहते हैं हम लोग मेट्रोरेजिया तो ये चार टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है को जरूर करिएगा डिसमेनोरिया पेनफुल मेन्स्टुरेशन and this amenorrhea that is absence of menstruation this is menorrhagia excessive bleeding during the time of menstrual phase or bleeding phase or metrorrhagia hai the menstruation in between the cycle ek naam aur isi se juda hua hai and that is cryptomenorrhea 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 ka matlab menses to ho rahe hain but nazar nahi aa rahe hote crypto ka matlab hidden तो वो नजर नहीं आ रहे होते हैं इसकी वजह होती है क्योंकि जो हाइमन की दीवार थी जब उन्होंने कहा था वेजाइना की ओपनिंग पर पाई जाती है तो वो सर रक्चर ही नहीं होती परफोरेटेड ही नहीं होती है इसलिए मेंसेस नहीं आते मेंसुअल ब्लड आ रहा है लेकिन उसी वेजाइनल कैविटी में जाके अकोमलेट हो रहा है वो बाहर निकल नहीं पा रहा है दैट विल कॉज द लोअर एबडोम पेन 